kwa sasa tunaanza patanisho na ningependa kumpigia huyu uh, mwanadada ambaye anasema Elizabeth. Eh anasema siji kuna jamaa alileta fitina eh? mm. Kwa kazi yake pale. Yes. Sasa sielewi kama anataka kupatana na huyu mwajiri ama inakuwa namna gani. Kwa sababu unajua kawaida patanisho huwa ni kama umekosea mtu. Eh wewe mwenyewe umekosea mtu na unataka kumuomba msamaha. Lakini yake anasema eti kuna Please mtu. Please enter your complete pay number. Alileta fitina. Eh? Kwa hivyo anakana ni kama yeye anasema kukosea mtu. Kwa hivyo sijui itakuwaaje lakini wacha tumpigie ili tusikie vile anasema. Hello? Hello. Elizabeth habari gani? Nzuri sana. Wewe ulikosea boso wako ama namna gani? Kwa sababu unajua patanisho ni ya wale mm. ambao wamekosea mtu na ungependa kuomba msamaha kwa huyo mtu ambaye umemkosea. Yeah, ningependa kumuomba msamaha juu niliacha kazi bila kumwambia. Uliacha kazi bila kumwambia. Hey. Lakini si hapa pia umetuandikia sije kuna mtu ameleta fitina. Hii inakuwaaje sasa? Eh, hey, unajua yeye ni mwalimu. Mhm. Sasa eh, alikuwa anafanya kazi shule zikifungwa na niachilia naenda nyumbani pia yeye anaenda kwao. Mhm. Adi, eh, sasa wakati nilipokuwa nyumbani kujiatana vizuri tuka vizana tu nirudi tarifilani mm. sasa hiyo tarifi nilifika mm-hmm. haka nipigia simu mm-hmm. nika muambia nita kuwa kazi mm-hmm. lakini sasa kulingana zenye nilikuwa naishi na ee kuna kazi niyangu mm-hmm. alikuwa alienda nyumbani kwetu kwa mama yangu mm-hmm. akambia mama yangu kwamba mahali ambapo mimi ninaka Mm-hmm. uyo bosi wangu uyo bosi wangu anakaa aki niongelelea mambo mabaya ambayo si mazuri kwangu na hiyo manena hii kufraisha mama yangu mama yangu waka nikataza nisuudi kwa kazi na mm-hmm. nisi kuambia bosi kwamba nisita rudi kazi mhm e, sasa unajua zuzi ya yali nipigia simu sana 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 akitaka nirudi kazi lakini simu yake sila nikuja nika acha kushika o, ambapo mimi nilimukosea sana juu nilikuwa ninakana watoto wake ya kienda kazi Mhm. Sasa al- alikuja akashindwa yule akongojea watoto na kulingana na zenye mimi nilikaa nikawaza nikafikiria sana huyu mama alikuwa ananisaidia lakini nilifuatilia hayo maneno huyu mama ni kama akusema juu alikuja akaambia mtu ni heri niende nimwambie ukweli na niliogopa kwenda. Mhm. Eh sasa nilikuwa nataka niombe msamaha tafadhali anisamee juu yeye alikuwa ni kama mama yangu tu alikuwa amenilea kama mama. Na huyu kazini yako Yeye yeah, hii zi habari ilitoa wapi? Unajua hiyo kazi nilikuwa nafanya karibu na nyumbani na mm. na kwa kazi yangu. Mm. Sasa walikuwa wanashiriki kanisa moja na huyu bosi wangu. Mhm. Kumbe eh, alikuwa ni kama nisemo kwa mtazamo wangu alikuwa mm. anaona ni kama huyu mama ananisaidia sana. Mm. Sasa eh sasa mm. ikawa wakati ni kama alikuwa na sister yake ambaye alikuwa anataka mpeleke pale so ah. alikuwa nataka nitoe nini hapo alafu huyo atleti ajaribu kuunganisha na huyu mama apeleke huyo sister yake hapo we wivu ehe ehe alafu e. na Sasa, a, alifanikiwa e. kupeleka huyo dadake hakufanikiwa juu huyu mama alikuja nikaona ni kama sasa e, juu huyu sasa venye alikuja kuuliza huyu sister yangu huyu kazini yangu mm. mambo yangu sasa alimuuliza tu elize bitalienda wapi akaanza kumwambia ee we uliko unaongea zijui nini 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 sasa kama eliza taki kazi wacha sisi tufanya hivi tukuletee mtu mwingine e sasa huyu mama nae akakata mm. akatafuta e, mwingine na we ulijuaje kwamba huyu ulijuaje hiyo story kwamba huyu kazini yako alikuwa anamtafutia mtu mwingine alikuwa anatafutia huyu mama mtu mwingine sasa baadaye huyo sister yake ndiye anakuja akasema yenyewe Elizabeth hata mm. kama tuliambia hivi Josephine mm. mimi ndio nilikuwa nataka niingie kwa hiyo kazi lakini niliona Josephine hakuniandika kazi sister yake sasa alikuja akaniambia oh kwa hivyo dada yake alikuja kafichua eh sisi dada yake alikuja kafichua hayo maneno mm. sasa ndio nikajua ukweli nikasema kumbe haya maneno alikuwa anaongea ilikuwa mm. ya uongo mm. na sasa wewe mm wewe baada ya kuambiwa na mama usiende huko jua maneno ambayo inazungumziwa na yule na wewe mwenyewe unasema huyu mama alikuwa anakutiti vizuri mbona ulikubali kusikia maneno ya watu wengine si ungesema mimi so far huyu mama amenititi vizuri kwa hivyo hii mambo ambayo mnaongea ni porojo 
Sasa wewe unakataa kwenda kazi kwa sababu ya maneno ambayo imesemwa na watu? Nilikuwa napinya juu mama alikuwa ni sasa mama alikuwa na kana watoto wangu juu mimi nilitoka kwa ndoa alikuwa na kana watoto wangu akasema kama unarudi huko mm. ni heru bebana na watoto wako uende sasa mimi nitashindwa nitafanya aje mm, mm. okay mm. haya mm. hebu shikiria hapo kidogo basi tutafute madam tusikia na semaje mm. na tuone kama ataweza kusamehe sawa okay, sawa usikate simu tafadhali eh sawa okay haya wacha tusikie upande wa muajiri <laughs> mambo ya fitina fitina ya makazi fitina makazi sio wapende haya moja kwa moja ningependa kumpigia huyu uh, mama ambaye anasema anaitwa nani huyu uh, boss lady boss anaitwa nani anaitwa amesema tu boss wangu sijui jina yake oh anaitwa madam josephine yes kwa hivyo acha tumpigie please enter your complete pin number ili tusikie yasemaje na tuone kama wataweza kupatana boss ikiwa na kutreat vizuri tafadhali usisikie poroje ya watu watu si wema hmm asa poroje unaacha kazi nzuri lakini amejitetea sema mama alikuwa amemthreaten ukirudi huko rudi na watoto wako imagine hapo ndio akaogopa sana nakawia kushika simu ama unajua ni mwalimu la oh, oh, number is not ni mwalimu eh mm. acha nijaribu tu please enter your complete pin number mara nyingine tena lesson zimeanza saini saa ngapi uh, 8:45 lesson wa inaanza saa ngapi 8 sharp 8 eh yeah, le shule zingine ni 7 ah yeah. uende kwa labda meanza darasa masomo Hello. Hello, uh, uh, Josephine. Ati? Uh, ah, mad- naongea na Madam Josephine. Ah uh-uh. ah. Eh, naongea na nani? Eh. Uh, mimi naitwa Gidi kwanza. Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Ah. Uh. Eh, uh, kuna msichana fulani ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Ah. Uh. Akituambia uh, alikukosea na angependa uh. kuomba msamaha. Anaitwa Elizabeth Baraza. Sijui kama ah, si, si, mimi mimi naitwa Dorine. Oh wewe unaitwa Dorine eh? Ah. Ah okay. Josephine. Nani sio Josephine? Eh huyu anaitwa nani? Elizabeth. Elizabeth. Yes. Uh, 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 hii namba umetupatia uh, tunaambiwa kwamba ni ya Dorine sio ya ya mwalimu Elizabeth. Ah ni yeye. Madam Josephine. Madam Josephine. Kwa hivyo muongeleshe basi mwambie kile ulikuwa atakumwambia. Mwambie confirm the number vizuri. Confirm the number. Eh, okay Elizabeth huyu ndiye mwalimu Josephine I'm not a teacher anyway Okay Josephine uh, See si Josephine nani Elizabeth, Elizabeth. Yes yeah. Unasemaje huyu ndiyo mwalimu ambaye ulikuwa nataka tuongee naye Sasa unajua yeye ni yeye sikuwa nafikiria ni yeye I'm not the one please. Mwambie a confirm tu vizuri. Uh, Unajua vitu za kuair you should just confirm yeah. times two. <laughs> wewe sasa wewe Elizabeth umetupatia namba tofauti. Sio ndio na hii ndio namba ambayo tumepiga. Eh uh, yangu ni 0721755170. Uh, uh, so ako, a confirm amekosea kamoja. Eh. Uh, eh. Uh, Aya tu tuna 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 kuelewa pole pole sana Dorine. Eh? It's okay it's okay it's okay. Ya yeah, yeah, pole sana. Aya unaweza kata unaweza kata simu Dorine. Aya. Elizabeth. And then press the pound key. Elizabeth. Yes. Hiyo ni sauti ya mwalimu. Please enter the number you wish to call huh? and then press the pound key. Hiyo ndiyo sauti ya huyo mwalimu mwalimu ambaye alikuwa na ku Ulimfanyia kazi? Inaonekana ni sauti yake. Inaonekana ni sauti yake. Mm. Kwani ujui sauti yake? Si ni alikuwa amekuajiri? Eh alikuwa amekuajiri. Kwa hivyo huyo ni yeye. Elizabeth. 
Yes. Kwa sababu unajua nimepiga namba ambayo umetuwekea hapa. Sisi tumepiga namba ambayo umetuwekea. Inaisha na 70. Yes, inaisha na 70. Na inaanza na 21. Na inaanza na 21. 0721. Yes. Hmm. Ndio maana nakuuliza hiyo ni sauti ya mwalimu? Eh, ni yeye. Ni yeye eh? Kama ni yeye basi onekana hataki kuongea na wewe, hataki kuna ndio maana labda ame amesema sio yeye. Labda hataki mambo yako. <laughs> hmm? Ya, yeah, yeah, lak, lakini sasa unajua yeye ame ameruka, ame, ame ameruka hiyo story. <laughs> ameruka. Story <laughs> ameruka. Eh? <laughs> ameruka live. Unajua amesema no, I'm not the one. <laughs> Unajua bwana nilikuwa nataka ni confirmie kama ni sauti yake. Exactly. Kwa sababu unajua sauti ya mtu unaweza jua kwa simu. Exactly. Eh? Hmm? Ama wewe pia umechanganyikiwa juu sauti ya mwalimu ama mwajiri wako. Unajua hiyo na hiyo namba ni yake. Unajua sasa yeye anaweza kuwa amekuwa kwa staff na labda amepea mwalimu wake. Oh, labda mtu mwingine ndiye ameshika. Eh, lakini hiyo namba nao ni yake. Kwa hiyo hiyo ni ishara kwamba labda hataki kuongea ama hataki kuongea mambo yake. By the way hata huyo huyo vile ameongea anaongea kama mwalimu. Unajua mwalimu anaongezanga kizungu kwa maneno yake. <laughs> Asa I am not the one. The authority. The authority. Eh? Eh. Huyo ni mwalimu. <laughs> Lakini si 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 huyo. Si, si, eh, labda ni mwalimu. Si labda ni mwalimu mwenzake. Si Madam Josephine. No. Kwa hivyo sasa itabidi tuachie hapo kwa sababu hatuwezi msumbua tena. Uh, tayari <laughs> ni kama tayari kuongea. Wewe well, ukiwa labda nakusikiza ungependa kumwambia nini uh, Elizabeth? Kama tade, mama Tamara yuko na uzoefu mita mama Tamara kama unanisikia Mhm. Ni, nilikuwa ninataka nikuombe msamaha. Eh mimi nilikuwa na ulikuwa unanipenda na ulikuwa unanichukulia kama mama yangu. Nilikuwa nataka nikuombe msamaha, unisamehe. Nilikuwa nataka nikuje December at least nikuje niwatembelee watoto jua watoto walikuwa wananipenda sana kwa nataka nikikuja tuweke tuko tukiongea jumtai nilitoka lakini narudi disemba na nikiomba ujisamee sana kwa maneno ambayo yalitokea na hapo okay na tangu <coughs> tangu u nene ukatai kurudi kwake umwahi kumpigia simu na kashika yeye ndiye aliyenipigia simu aliwahi kukupigia simu eh yeye alinipigia baada ya miezi mitatu mhm aka akanipigia maendeleoaje Mhm. Nikamwambia nimeendelea vizuri. Aliniuliza niko wapi? Nikamwambia saa hizi nilitoka niko Nairobi. Mhm. Akaniambia atie alinikitia mbaki aliniambia aliniuliza je mko anapenda sana watoto wangu. Alikuwa anasema watoto pia ni wazima. Mhm. Nikamwambia eh ni wazima. Akasema ukirudi mm-hmm. ni heri ufanye nini ukuje nyumbani. Juu sasa alikuwa anaishi kwa rendo sasa ameenda kujenga sasa. Mm. Akasema ukuje nyumbani ukuje unisalimie. Mm. Anyway, Sasa, Elizabeth eh, sio lazima no. sio lazima ueleze mambo mengi. Tayari tumeshamaliza hiyo story. Kwa hivyo kwa mengi zaidi nitakuwa napatia na jambo wa kupatia ushauri. Lakini nafikiri kwamba ume learn lesson hapa kwamba ikiwa mtu anakutreat vizuri kwanza ama bosses. Unajua si wengi wanapata boss wazuri kama wewe ulipata mwalimu mzuri. Ikiwa mtu anakutreat vizuri tafadhali usisikize maneno ya watu wa nje na fitina za watu. Shikilia hiyo kazi vizuri na ukwame nayo. Unanielewa Elizabeth? Inakuelewa. Kwa hivyo ume learn lesson eh? Yes. Kwa mengi zaidi napatia na jambo wa kupatia ushauri, sawa? Sawa. Lakini pole sana kwa hayo mambo yote ambayo unapita. Kwa hivyo kwa sasa hauna kazi nyingine? Saizi niko kazi lakini uhusiano wangu kama na yeye ulikuwa mzuri kwa sababu nilikuwa nataka at least kwa tukiongea. Oh, uko kazi nyingine uko na boss mwingine. Yeah. Lakini ukikompea vile yule alikuwa nakutreat yule alikuwa nakutreat vizuri kuliko huyu mwingine eh? Eh yule alikuwa na ani adichukua akunikuwa nimechukua kama mfanyikazi alinichukua kama dada yake. Mm. Yeah. Haya pole sana wacha tupatie na jambo wazungumze baadaye sawa? Haya yeah. asante sana na uwe na siku njema. <laughs> <laughs>